അല്പസമയത്തെ തുടർന്നുള്ള ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ഫിലിപ്പേരുടെ ലേഖനം പൗലോസ് ഫിലിപ്പർ കഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ വേദഭാഗം മാത്രം ഞാൻ വായിക്കട്ടെ അവരുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ജീവൻ്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ജ്യോതിസുകളെ പ്രകാശിപ്പി പ്രകാശിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഓടിയതും അധ്വാനിച്ചതും വെറുതെയായില്ല എന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാളിൽ എനിക്ക് പ്രശംസയുണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ ആ തിരുവചന ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി തീർത്തു ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞു വരുന്ന വേദഭാഗത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ തിരുവചന ഭാഗവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിപ്പിൻ വർക്ക്ഔട്ട് യുവർ സാൽവേഷൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിയോടെ എണസ്റ്റ് എണസ്റ്റ് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിയോടെ വേർപാടോടെ കർത്താവിനോട് അനുരൂപപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ളതാകുന്ന ജീവിതം മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കും നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും കർത്താവിനോട് അനുരൂപപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ ലോകത്തെ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നവരാണ് ആ വെളിച്ചം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന തടസ്സങ്ങൾ എന്തെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ എല്ലാം പിറുപിറുപ്പും വാദവും കൂടാതെ ചെയ്വീൻ പ്രകാശത്തിന് തടസ്സമായി വരുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് എപ്രകാരമാണ് ജ്യോതിസുകളെ പോലെ നമ്മൾ പ്രകാശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് അത് പ്രകാശിക്കേണ്ടതിന് പിറുപിറുപ്പും വാദവും കൂടാതെ ചെയ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ തുടർന്ന് പറയുകയാണ് അവരുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ജീവൻ്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ജ്യോതിസുകളെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നു ചിലത് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നു ചിലത് പ്രവർത്തിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല തുടർന്ന് ചിലത് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജീവൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുക ഹോൾഡിംഗ് ഫോർത്ത് ദ വേൾഡ് ഓഫ് ലൈഫ് വളരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാകുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതാകുന്ന ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നുള്ളതാകുന്ന ചിന്തകൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ യു ഓവ് മീ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് നേരത്തെ നമ്മൾ നിർത്തുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ നിർത്തിയത് കൊണ്ട് ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇനി എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ നേരത്തെ നിർത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ഇത്രയും നാളായിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗം പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതോർത്തും ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുക എനിവേ അത്ര നേരത്തെ ഒന്നും നിർത്താൻ നിർവാഹമില്ല എങ്കിലും കഴിയുന്നത് നേരത്തെ നിർത്താം ജീവൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അർത്ഥമാക്കുന്നത് വേദപുസ്തകം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അനേക വേദഭാഗങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ധ്യാനിച്ചു ജീവൻ്റെ വചനം എന്നുള്ളതാകുന്ന പ്രയോഗം രണ്ടേ രണ്ട് പ്രാവശ്യമേ വേദപുസ്തകത്തിലുള്ളൂ ഒരു കൺകോർഡൻസ് എടുത്ത് ഞാൻ നോക്കി രണ്ട് പ്രാവശ്യമേ ഈ ഫ്രൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ജീവൻ്റെ വചനം വേർഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ദൈവവചനം ജീവൻ തരുന്നതാണെന്നും ഒക്കെയുള്ള പദങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് എന്നാൽ ജീവൻ്റെ വചനം വേർഡ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം രണ്ട് പ്രാവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ സോലിനാന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു മറ്റൊന്ന് യോഹനാൻ അപ്പോൾ സോലിനാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് യോഹനാൻ ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിലാണ് ആ പ്രയോഗം നമ്മൾ കാണുന്നത് 
അവിടെ ജീവന്റെ വചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു കർത്താവിനെ കുറിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ജീവന്റെ വചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ദൈവവചനത്തെ കുറിക്കുന്നതാകാം യേശു കർത്താവിനെ കുറിക്കുന്നതുമാകാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും രണ്ടല്ല ഒന്നാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതാകുന്ന അനേക വേദഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ന്യായം വിധിക്കും ഞാൻ സംസാരിച്ച വചനങ്ങൾ ന്യായം വിധിക്കും അങ്ങനെ ഒത്തിരി വാക്യങ്ങൾ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്ന അനേക വേദഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്കും പോകുവാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ജീവൻ്റെ വചനം എന്താണെന്നും ജീവൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡ് ഫോർത്ത് ചെയ്യുക മുറുകെ പിടിക്കുക ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്നാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്നുള്ളതും നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കണം ജീവൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ജീവൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നതും ജീവൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ അനുസരണമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നതും ജീവൻ്റെ വചനമെന്ന് വിളിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന യേശുവിനെ പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതുമാണ് ജീവൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുക എന്നതിനാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം മുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അപ്പം ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള ഭാവം ക്രിസ്തുവിനെ പോലെയാകുക ക്രിസ്തുവിനോട് അനുരൂപപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ജീവൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുകയാണ് ജീവൻ്റെ വചനത്തെ ഉയർത്തുകയാണ് ക്രിസ്തുവിനോട് അനുരൂപപ്പെടുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെയാകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുൻപിൽ നാം ദൈവവചനം ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞതിനെ നാം അനുസരിക്കുമ്പോൾ നാം ജീവൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുകയാണ് ഇത് മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ ആ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മുടെ വെളിച്ചം പ്രകാശിപ്പാനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആകട്ടെ പെട്ടെന്ന് ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടർത്ഥത്തിലാണ് ജീവൻ്റെ വചനം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈ വേദപുസ്തകം ഈ ദൈവവചനം ജീവൻ്റെ വചനമാണ് രണ്ട് യേശു കർത്താവ് ജീവൻ്റെ വചനമാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒന്നാമത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ജീവൻ്റെ വചനം ഈ തിരുവചനമാണ് ജീവൻ്റെ വചനം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വചനത്തെ ജീവൻ്റെ വചനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒത്തിരി കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ചുരുക്കം ചില കാരണങ്ങൾ വചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇച്ചിരി ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പഠിക്കണം നമ്മൾ ട്യൂൺ ചെയ്യണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശബ്ദം അവിടെ നിർത്തിയിട്ടൊന്നും വായന ശുശ്രൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അത് മാത്രമല്ല ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്ക പിന്നെ അമ്മമാർ അവരെയും കൊണ്ടെടുത്ത് പുറത്തു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അല്പശബ്ദമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കും അതൊക്കെ അങ്ങ് മൈൻഡ് ചെയ്തായിരുന്നു അതൊക്കെ അത് നാച്ചുറൽ ഭാഗം അതുകൊണ്ട് ചില ശബ്ദം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ പക്ഷേ അതിലുപരിയായിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അവർക്കും അവിടെ ഇരിക്കാൻ കഴിയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ പുറത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒത്തിരി അങ്ങ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ അല്പം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച അല്ലേ അവിടെ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദർ ലിസൺ ഹിയർ ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവൻ്റെ വചനമാകുന്നത് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് വിശദമായിട്ട് പറയാൻ നേരമില്ലെങ്കിലും ഞാനിന്ന് അധികം ഞാൻ പറയാതെ ചില വാക്യങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്ക് തരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനുള്ള നേരമില്ല ഒന്ന് 
ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് അതിൽ തന്നെ ശക്തിയുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ജീവനുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അതിൽ തന്നെ ജീവനുണ്ട് മറ്റൊരു വാക്കുകൾക്കും മറ്റൊരു വചനത്തിനും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത സവിശേഷമാകുന്ന ജീവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അനേക സദ്വചനങ്ങളുണ്ട് അനേക ഫിലോസഫികളുണ്ട് അനേക നല്ല വാക്കുകളുണ്ട് അവയൊക്കെ നല്ലത് തന്നെ എന്നാൽ ജീവനുള്ളത് ഈ വചനത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വചനം ജീവിക്കുന്നു അതാ ഈ വചനത്തിൻ്റെ സവിശേഷത ഈ പുസ്തകം ചത്തിട്ടില്ല ഇത് ജീവനുള്ളതാ ഇറ്റ് ഹാസ് ലൈഫ് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ചില വേദഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് യോഹനാൻ ആറിൻ്റെ അറുപത്തി മൂന്ന് യേശു പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വചനങ്ങൾ ആത്മാവും ജീവനുമാകുന്നു യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ആറിന്റെ അറുപത്തെട്ട് ഞാനങ്ങ് പറയാം ഞാനങ്ങ് പറയാം വായിക്കാൻ നേരമില്ല ഒത്തിരി പേര് വന്നു കർത്താവിന്റെ പുറകെ കർത്താവ് പറയാൻ തുടങ്ങി ചില പ്ലെയിൻ ടോക്ക് കർത്താവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് വിട്ടുപോയി അന്ന് മുതൽ അവൻ്റെ ഒപ്പം സഞ്ചരിച്ചില്ല ഉടനെ കർത്താവ് ചോദിച്ചു വെൽ നിങ്ങൾക്കും പോകാൻ മനസ്സുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കും വേണേൽ പോകാം നിൽക്കണമെന്നില്ല ഉടനെ സിമോൻ പത്രോസ് പറയുന്ന വാക്കുകളാണത് ആറിൻ്റെ അറുപത്തെട്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ആരുടെ അടുക്കലാണ് പോകുന്നത് നിത്യജീവൻ്റെ വചനങ്ങൾ നിൻ്റെ പക്കലുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ മറ്റു പലതും പലയിടത്തും കിട്ടും മറ്റു പലതും പലയിടത്തും കിട്ടും ഭൗതിക ഉയർച്ച വേണോ അത് കിട്ടുന്ന ഒത്തിരി ഇടമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഈ ലോകത്തിനാവശ്യമുള്ള അനേക കാര്യങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായി കിട്ടുന്ന ഒത്തിരി ഇടമുണ്ട് ലോകത്തിൽ അത്ഭുതകരമായിട്ട് കിട്ടുന്ന എന്നാൽ ജീവൻ തരുന്ന വചനം കർത്താവിങ്കിലേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകാനാ നിത്യ ജീവൻ്റെ വചനം അങ്ങയുടെ പക്കലുണ്ട് എബ്രാഹിം നാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യവും ഉള്ളതാ ഗാഡ്സ് വേൾഡ് ഹസ് ലൈഫ് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ദൈവ വചനത്തിന് അതിൽ തന്നെ ജീവനുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ജീവനുണ്ട് ജീവൻ്റെ വചനങ്ങൾ ഒന്ന് പത്ര ദിവസം ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവവചനം ഒത്തിരി വാക്യങ്ങൾ എനിക്ക് തരാനുണ്ട് ഇനിയും പക്ഷേ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ പല കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോകട്ടെ ഒന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവവചനം ജീവനുള്ള ജീവൻ്റെ വചനോ ഒന്നാമത്തെ കാരണം ദൈവവചനത്തിന് ദൈവവചനത്തിൽ തന്നെ ജീവനുണ്ട് രണ്ട് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ സവിശേഷത ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് വാട്ട് ലൈഫ് ആക്ച്വലി ഈസ് സാക്ഷാലുള്ള ജീവൻ എന്തെന്ന് നിർവചിക്കുന്ന വേറെ ഒരു വചനവുമില്ല ലോകത്തിൽ ഒരു വചനവുമില്ല സാക്ഷാത്തായ ജീവൻ വാട്ട് ഈസ് ലൈഫ് യോഹനാൻ പതിനേഴിൻ്റെ മൂന്ന് എന്താ സാക്ഷാത്തായ ജീവൻ 
സാക്ഷാത്തായ ജീവൻ ഒരു അനുഭവത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരിടത്തുമില്ല എന്താ സാക്ഷാത്തായ ജീവൻ യോഹനാൻ പതിനേഴിൻ്റെ മൂന്ന് ഏക സത്യ ദൈവമായ അങ്ങയെയും അങ്ങയച്ചിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുന്നത് തന്നെ നിത്യ ജീവനാകുന്നു വാട്ട് ലൈഫ് ഈസ് എന്താ സാക്ഷാത്തായ ജീവൻ യേശുവിനെയും അവിടുത്തെ പിതാവിനെയും ഓടരുത് ഓടരുത് അറിയുന്നത് തന്നെ നിത്യ ജീവനാകുന്നു യേശുവിനെ അറിയുന്നത് പിതാവിനെ അറിയുന്നത് നിത്യ ജീവനാകുന്നു അപ്പൊ ജീവൻ എന്തെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പുസ്തകം മാത്ര വേറൊന്നുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് മറ്റൊന്ന് ഇറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ഡിഫൈൻസ് ലൈഫ് it gives life adil jeevan undennu mathramalla jeevan endanennu idu vivarikkunnennu mathramalla ee vajanam jeevan tharunu onnu patros onninde 23 kedunna beejathal alla kedathathinal jeevan ulladum nila nilkunnadumaya daiva vajanathal thanne ningal veendum janichirikkunu നമുക്ക് ജീവൻ കിട്ടിയത് ദൈവവചനത്താലാണ് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ പതിനെട്ട് അവിടുന്ന് തൻ്റെ ഇഷ്ടം ഹേതുവായി സത്യത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ നമ്മെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു യോഹനാൻ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ആമേനാമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മരിച്ചവർ ദൈവപുത്രൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും കേൾക്കുന്നവർ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ിക വരുന്നു ഇപ്പൊ വന്നു ഇരിക്കുന്നു യോഹനാൽ എട്ടിന്റെ അൻപത്തൊന്ന് ഒമ്പ് ഒന്ന് ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നവൻ ഒരു നാളും മരണം കാണുകയില്ല ജീവൻ നൽകുന്ന വചനം മറ്റൊന്ന് ഇത് ജീവൻ നൽകുക മാത്രമല്ല ആ നൽകിയ ജീവനെ നിലനിർത്തുന്ന സസ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന വചനമാണ് ദൈവവചനത്താൽ ഒരുവൻ വീണ്ടും ജനിച്ചെങ്കിൽ ദൈവവചനത്താലേ അവന് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ചില വാക്യങ്ങൾ മാത്രം വായിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സമയമില്ല പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് വായിച്ചു പോകാം അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വചനം അതുപോലെ കിടക്കട്ടെ കാരണം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നേ വചനം അതിൽ തന്നെ ജീവനുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ പറയുകയും അത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അയാൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് വായിച്ചു പോകട്ടെ ദൈവവചനം നമ്മുടെ ജീവനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാ നിലനിർത്തുന്നതാ മത്തായി നാലിൻ്റെ നാല് മനുഷ്യനൊപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ കൂടി വരുന്ന സകല വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവന് അവൻ്റെ ആ ആത്മാവിന് നിത്യജീവന് ആധാരമായിരിക്കുന്നത് ദൈവവചനമാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു ദൈവപൈതലിന് ദിവസം തോറും ദൈവവചനം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു ദൈവപൈതലിന് കൂട്ടായ്മ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ജനിച്ച ദൈവമക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയിലെ പ്രധാന ഘടകം ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയായിരിക്കുന്നത് ഇതല്ലെന്നാ ഇന്ന് പലരും പറയുന്നത് എന്നാൽ വചനം അങ്ങനെ അല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആദിമസഭയുടെ പാറ്റേൺ ആഴ്ചപ്പെട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം നാൾ കൂടി വന്ന് അവരെ അപ്പം നുറുക്കുവാനായി കൂടി വന്നു പൗലോസ് പാതിര അവരെ പ്രസംഗിച്ചെന്ന ഗോഡ്സ് വേഡ് ആൻഡ് ഓൺലി ഗോഡ്സ് വേഡ് ഫിലോസഫി അല്ല സദാചാര പ്രസംഗമല്ല സൈക്കോളജി അല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ച് നിലനിർത്തുന്നത് ദൈവവചനമാണ് ദൈവവചനത്തിന് മാത്രമേ ആത്മീക ആരോഗ്യത്തോടെ നമ്മെ നിലനിർത്താൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിഷ്യക്കൾ എന്നതുപോലെ രക്ഷയ്ക്കായി വളരുവാൻ മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിപ്പാൻ വാഞ്ചിപ്പീൻ വാഞ്ചിപ്പീൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളായി പറഞ്ഞു വന്നത് വീണ്ടും പറയട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് വിത്തോൾ പെയിൻ 
വിത്ത് ഓൾ പെയിൻ പെയിൻ ഇല്ലാതൊന്നും അല്ല വിത്ത് ഓൾ പെയിൻ ദൈവവചന പഠനത്തിന് ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിന് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അന്ന് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എളുപ്പമാണെന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഫോർ മീ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വെരി ഈസി ദ മോർ ഐ ബിക്കം ഓൾഡർ ദ മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എവ്രി ഡേ ഐ ടെൽ യു ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും അത് എളുപ്പമൊന്നുമല്ല the more and more but i i do enjoy that pakshe njan ad enjoy cheyunnund adu vera karyam adu njan paranju pogatte pol nammude aathmavine nammude jeevane nilanirthuvan nammude aathmika jeevathathine nilanilpune jeevan tharuvan ee vachanathine kaliyathullu ebrayer 1 inde 3 idu ഈ വചനമാണ് സകലത്തെയും നിലനിർത്തുന്ന എബ്രാ ലേഖനകാരൻ പറയുന്ന സകലത്തെയും തൻ്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ വഹിക്കുന്നവനാ ഇറ്റ് സസ്റ്റെയിൻസ് എവ്രി തിങ് എവ്രി തിങ് എല്ലാ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ വഹിക്കുന്നു ആകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചത് ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്ന കർത്താവാണ് ജീവൻ്റെ വചനം ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ആദ്യ മുതലുള്ളതും ഞങ്ങൾ കേട്ടതും സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും ഞങ്ങൾ നോക്കിയതുമായ നോക്കിയതും ഞങ്ങളുടെ കൈ തൊട്ടതും ആയ ജീവൻ്റെ വചനം സംബന്ധിച്ച് ജീവൻ പ്രത്യക്ഷമായി ഞങ്ങൾ കണ്ട് സാക്ഷീകരിക്കുകയും പിതാവിനോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായ നിത്യ ജീവനെ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതാരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ വാക്യം വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞ എന്നറിയാമോ യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് യേശു കർത്താവാണ് ജീവൻ്റെ വചനം ഇനി പെട്ടെന്ന് ചില വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഒന്ന് കർത്താവിൽ യേശുവിൽ തന്നെ ജീവനുണ്ട് ദൈവവചനം പോലെ തന്നെ ദൈവവചനം ജീവൻ്റെ വചനമെന്ന് കർത്താവിനെ വിളിക്കുന്നു എങ്കിൽ യേശുവിൽ ജീവനുണ്ട് രണ്ട് യേശു കർത്താവാണ് ജീവൻ മൂന്ന് യേശു കർത്താവാണ് ജീവൻ തരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ യേശു കർത്താവ് ജീവൻ്റെ വചനമായിരിക്കുന്നത് യേശുവിൽ ജീവനുണ്ട് യേശുവാണ് ജീവൻ യേശു ജീവൻ തരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് യേശു കർത്താവ് ജീവൻ്റെ വചനമായിരിക്കുന്നത് വാക്യങ്ങൾ മാത്രം വായിച്ചു പോകട്ടെ യോഹനാൻ ഒന്നിൻ്റെ നാല് അവനിൽ യേശുവിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു യോഹനാൻ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് പിതാവിന് തന്നിൽ തന്നെ ജീവനുള്ളതുപോലെ പിതാവ് പുത്രനും തന്നിൽ തന്നെ ജീവനുള്ളവൻ ആകുമാറ് വരം നൽകിയിരിക്കുന്നു യേശു എന്തുകൊണ്ട് ജീവൻ്റെ വചനമാകുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാരണം യേശുവിൽ ജീവനുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകട്ടെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം യേശുവാണു ജീവൻ യോഹനാൻ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ജോൺ ഇലവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒരു പക്ഷേ പിന്നീട് ദിവസം പഠിക്കുന്നവരുടെ ഉപകാരത്തിന് വേണ്ടി ആണ് ഞാൻ പതുക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കാരണം നമുക്കിന്ന് സമയമില്ലല്ലോ ജോൺ ഇലവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് യേശുവളോട് ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാകുന്നു ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാകുന്നു ഐ ആം ദ ലൈഫ് ഐ ആം ദ ലൈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് ഇൻ ഹിം ഈസ് ലൈഫ് ഹി ഈസ് ലൈഫ് അവിടുന്ന് ജീവനാ ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാകുന്നു യോഹനാൻ പതിനാലിൻ്റെ ആറ് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും 
ജീവനുമാകുന്നു ഇത് അവകാശപ്പെട്ട ആരുണ്ട് ആരുമില്ല ആരുമില്ല ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു ഒത്തിരി വാക്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലൊക്കെ ഒത്തിരി അവൈലബിളാണ് ഈ കൺകോർഡൻസ് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം മാത്രം ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കണം എത്ര വാക്യങ്ങളാണെന്നറിയോ ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു മറ്റൊന്ന് യേശു ജീവൻ്റെ വചനം മൂന്നാമത്തെ കാരണം യേശുവിൽ ജീവനുണ്ട് യേശു ജീവനാകുന്നു യേശുവാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത് യോഹനാൻ ആറിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ജീവൻ്റെ അപ്പമാകുന്നു യോഹനാൻ ആറിൻ്റെ എൺപത്തേഴ് ജീവനുള്ള പിതാവിനെ അയച്ചിട്ട് ഞാൻ പിതാവിൻ മൂലം ജീവിക്കുന്നത് പോലെ എന്നെ തിന്നുന്നവൻ എൻ മൂലം ജീവിക്കും ഞാൻ ജീവൻ്റെ അപ്പമാകുന്നു ഞാൻ ലോകത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു ജീവൻ തരുന്നവൻ ജീവദാതാവ് ജീവനായകൻ ജീവൻ്റെ വചനം യോഹനാൻ പത്തിൻ്റെ പത്ത് അവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായിട്ടുണ്ടാകുവാനും അത്രേ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് യോഹനാൻ പത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ട് ഞാൻ അവയ്ക്ക് ഈ ആടുകൾക്ക് ഞാൻ ജീവൻ കൊടുത്ത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഈ ആടുകൾക്ക് നിത്യജീവൻ കൊടുക്കുന്നു ആരും അവയെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് പറിക്കുകയുമില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മൾ കണ്ടു ജീവൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ജീവൻ്റെ വചനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടർത്ഥമാണ് ദൈവവചനം നൽകുന്നത് ഒന്ന് തിരുവചനം ജീവൻ്റെ വചനമാണ് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തത് ജീവൻ്റെ വചനമാണ് അപ്പം ജീവൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം ദൈവവചനം അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലോകത്തിൽ ജ്യോതിസുകളെ പോലെ പ്രകാശിപ്പാൻ എന്ന മാർഗം ദൈവവചനം അനുസരിക്കുക ദൈവവചനം അനുസരിക്കാതെ ആർക്കും ജ്യോതിസുകളെ പോലെ പ്രകാശിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല രണ്ട് ജീവൻ്റെ വചനമാകുന്ന കർത്താവിനോട് അനുരൂപപ്പെട് ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം ദൈവവചനം അനുസരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാ ദൈവവചനം അനുസരിക്കാൻ കഴിയുന്നതും ദൈവം കരുണ തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ എങ്ങനെ അനുസരിപ്പാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് കഴിയുന്നത് അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രമാണം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു സഹിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു ഒരുവനെ മറ്റുള്ളവനെ തന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനെന്നാണ് പറയുന്നു ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കഴിയുന്നേ ഇതൊക്കെ ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ് ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രയാസമൊന്നല്ല വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ എങ്ങനെ കഴിയും ഇച്ഛിക്കായെന്നും പ്രവർത്തിക്കായെന്നും തിരുവുള്ളമുണ്ടായിട്ട് ദൈവമല്ലോ നിങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനായി ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ നാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നാം അനുസരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പം അത് ജീവൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ അനുസരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജീവൻ്റെ വചനമാകുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മിൽ ഒഴിവാക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ആ ജീവൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജീവൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുന്ന ദൈവജനമാണ് ലോകത്തിൽ ജ്യോതിസുകളെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നത് അല്ലാത്തവരല്ല സ്തോത്രം ഹലലുയ്യ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഒറ്റ വാക്കൂടെ എന്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലായത് പൗലോസ് പറയുന്നത് 
അടുത്ത വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അങ്ങനെ ഞാൻ ഓടിയതും അധ്വാനിച്ചതും വൃഥാവായില്ലെന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാളിൽ എന്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലായി ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാളിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് കാരണം ഒരു നാൾ വരുന്നു ആ ദിവസം ഇവിടെയുള്ളതിനെയൊക്കെ തീ കൊണ്ട് ശോധന ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് അന്ന് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി വെന്തുപോയാൽ നമുക്ക് നഷ്ടമുണ്ടാകും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാളിൽ പ്രശംസയുണ്ടാകണമോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാളിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കാം അതിന് ദൈവം നമുക്ക് കൃപ തരട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം സഹോദരന്മാരിലൊരാൾക്ക് ദയവായി പ്രാർത്ഥിക്കാം